ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி ரிலேட்டடாக திருக்குறள் சிலபஸ் நம்ம பார்த்துட்டே வரோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கவர் பண்ண சிலபஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு கண்டினியூஷன் இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன கிளாஸோட சிலபஸ் முடிச்சிருக்கோம் இது எல்லாமே சமைச்சீர் புக்கிலேருந்து எடுத்திருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எந்தெந்த கிளாஸில் இருந்தெலாம் முடிச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன ஸ்டாண்டர்டோட புக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்னென்ன கவர் பண்ணணுங்கிற டீட்டெயில் இது எல்லாமே உங்களுக்கு புரியணும்னா ஸ்டார்டிங்லேருந்து எல்லா வீடியோஸுமே பாருங்கள் பார்க்கலன்னா மறக்காமல் போய் பார்த்துருங்க இந்த வீடியோ கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற அதிகாரம் அப்படி என்னென்னா மே உணர்தல் இது வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருக்குது ஆல்ரெடி நம்ம லெவன்த் அண்டு டுவெல்த்தோட சிலபஸ் சமச்சீர் புக்கில் இருக்கிறது எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த எல்லா அதிகாரமுமே பார்த்துக்கோங்க இது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருக்கிற அதிகாரம் மெய் உணர்தல் ஸோ மெய் உணர்தல் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி இங்கிலீஷ்லேயும் அதோட நேமை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ட்ரூத் கான்ஷியஸ்னஸ் ஸோ ட்ரூத் கான்ஷியஸ்னஸ்னா எது உண்மை எது பொய் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தெரியணும் ஸோ அதுதான் அதோட சிம்பிள் மீனிங் ஸோ மெய் உணர்தல் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு விஷயமானாலும் சரி எந்த ஒரு பர்சன் ஆனாலும் சரி ஸோ அவங்கங்கிறது இது தான் ஸோ இது தான் அவங்களோட கேரக்டர் ஸோ இது இவங்கள இப்படி தான் டிஃபைன் பண்ண முடியுங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எந்த ஒரு டெசிஷனும் எடுங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த அதிகாரம் ஃபுல்லாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ட்ரூத் கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது உண்மையை கண்டறிதல் அப்படின்னு அர்த்தம் எக்ஸாக்ட் மீனிங் சொல்லணும்னா அது ஸோ அதில் இம்பார்ட்டண்டான குரல் ரெண்டு ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது ஸோ அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் குரல் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு ஸோ எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும்னா அது எந்த ஒரு விஷயமாக இருக்கலாம் எந்த ஒரு பொருளாக இருக்கலாம் அது எப்படி வேணாலும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியலாம் ஸோ அதுதான் எத்தன்மை தாயினுங்கிறது ஸோ எந்த ஒரு விஷயமோ எந்த ஒரு பொருளோ எப்படி வேணால் நமக்கு பார்க்குறதுக்கு தெரியலாம் அதில் எது உண்மை அந்த பொருள் இல்லையோ இல்லை நமக்கு முன்னாடி தெரியக்கூடிய விஷயத்துலேயோ எது உண்மைங்கிறத நமக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியணும் ஸோ அதோட வெளிப்புறத்தை வச்சு எதையுமே கண்டுபிடிச்சி டெசிஷன் எடுக்காமல் நம்ம அதோட கேரக்டர் வைஸ் அதை அனலைஸ் பண்ணி ஒரு விஷயத்தில் முடிவு எடுக்கணும் அப்படி பண்ணுறது தான் வந்து நம்ம உண்மையான அறிவு இருக்கிறதுக்கான காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் அந்த குரலோட எக்ஸாக்டான அர்த்தம் இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணும்னா விளக்கம் பாருங்கள் எந்த பொருளானாலும் அது எப்படி காட்சி தந்தாலும் ஸோ அது எந்த பொருள் வேணால் இருக்கலாம் ஸோ அதோட வெளிப்புற தோற்றம் பார்க்க அழகாக இருக்கலாம் அது எப்படி வேணால் இருக்கலாம் அப்படி இருந்தால் கூட அந்த பொருளோட வெளி தோற்றத்தை மட்டும் பார்க்காம உள்ளடக்கமாகிய உண்மை பொருளை காண்பதே மெய்யுணர்தல் ஸோ அதுதான் சில விஷயம் பார்க்க வெளியில் அழகாக இருக்கும் பட் அது நமக்கு டேஞ்சர் இல்லையா அந்த மாதிரியானதை நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுக்கோங்க ஸோ பார்க்க வெளியில் அழகாக இருக்கலாம் பட் அது நமக்கு டேஞ்சருங்கிறத நமக்கு அனலைஸ் பண்ண தெரியணும் அப்படி பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் மெய் உணர்தல் அதுதான் வந்து ஒரு உண்மையான அறிவு அப்படிங்கிறது தான் இதோட மீனிங் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கிலீஷ் கப்லேட் பார்த்துக்கோங்க வாட் எவர் திங் ஆஃப் வாட்ஸ் ஓவர் கைண்ட் இட் டு பி ஸோ எந்த ஒரு பொருளாக வேணால் இருக்கலாம் அது எப்படி வேணால் நம்ம பார்க்குறதுக்கு தெரியலாம் அதுதான் வாட்ஸ் ஓவர் கைண்ட் இட் டு பி ஸோ அது எப்படி வேணால் தெரியலாம் this wisdom's part in each the very thing to see this wisdom part அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்மளோட அறிவு ஸோ நம்மளோட அறிவை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா வெரி திங் டு சி எது உண்மையான விஷயம் நம்ம பார்க்கறது இல்லை அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க தெரியணும் ஸோ அதுதான் அந்த கப்ளட்டோட மீனிங் ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக புரியும் ட்ரூ நாலேஜ் இஸ் த பெர்செப்ஷன் கன்சர்னிங் எவ்ரி திங் ஸோ பெர்செப்ஷன் கன்சர்னிங்கிறது நம்ம காணக்கூடிய விஷயத்துலேருந்து நமக்கு தெரியக்கூடிய அறிவு சரிங்களா ஸோ நம்ம பார்க்குற விஷயத்துலேருந்து நம்ம என்னென்ன அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன அனலைஸ் பண்ணதை வச்சு கண்டுபிடிச்சோங்கிறது தான் நெக்ஸ்ட்டு எவ்ரி திங் ஆஃப் வாட் எவர் கைண்ட் தட் தட் திங் இஸ் த ட்ரூ திங் ஸோ நம்ம எந்த மாதிரியான விஷயத்தை வேணால் பார்த்துருக்கலாம் ஸோ அதில் அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்ததில் எது உண்மையானது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லணும் ஸோ அதுதான் ட்ரூ திங்குங்கிறது ஸோ எது உண்மைங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா அதுதான் வந்து ஒரு உண்மையான அறிவு ஸோ உங்களுக்கு தமிழில் ரீட் பண்ண கஷ்டமாக இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா டிரான்ஸ்லிட்ரேஷனில் ரீட் பண்ணிவிட்டு தமிழில் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த குரல் முந்நூற்றி அறுபது காமம் வெகுளி மயக்கம் இம்மூன்றன் நாமம் கெட கெடும் நோய் இதை நீங
இந்த பொருள் ஓகேவா இந்த பொருள் ஓகேவான்னு சொல்லி சில இடத்துல நம்ம கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் ஸோ நிறைய இருக்கும் அதில் நமக்கு எது ஓகேன்னு கண்டுபிடிக்க தெரியாது ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல மயக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட மீனிங்கை ஃபஸ்ட்டு நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு மறக்காது எத்தனை டைம் ரீட் பண்ணாலும் நெக்ஸ்ட்டு விளக்கம் பாருங்கள் ஆசைப்படுதல் அளவுக்கு அதிகமாக கோவப்படுதல் எதன் மீதும் மயக்கம் அடைதல் ஸோ இந்த மூணை தான் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஆசைப்படுதல் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன வேணும் என்ன வேணும்ட்டு நம்ம ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது அளவுக்கு அதிகமாக கோவப்படுறது ஸோ இந்த இடத்துல வெகுளுங்கிறது கடுமையான கோபம் அதுதான் அளவுக்கு அதிகமாக கோவப்படுறதுன்னு சொல்லுவோம் எதன் மீதும் மயக்கம் அடைதல் ஸோ இதான் இந்த பொருளை பார்த்தோன்னா இது நமக்கு பிடிச்சிரும் நெக்ஸ்ட் அதை விட ஒன்று பெட்டராக பார்த்தோன்னா அந்த பொருள் நமக்கு பிடிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயமும் நமக்கு பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா அதை தான் எதன் மீதும் மயக்கம் அடைதல்னு சொல்லுவோம் இந்த மூணு விஷயத்தையும் நம்மளோட மனசுலேருந்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட மனசில் அந்த மாதிரி திங்கிங் இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா அதனால் நமக்கு வரக்கூடிய கெடுதல் எதுவுமே நம்மளை வந்து அடையாது ஸோ அது நமக்கு இல்லாமல் போயிடும் எந்த ஒரு கெடுதலும் நமக்கு வராது எப்போது இந்த மூணு விஷயத்தையும் நம்ம மனசுலேருந்து மறந்துட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இதோட இங்கிலீஷ் கப்ளட் பாருங்கள் மென் லஸ்ட் அண்ட் வராத் அண்டு எரர்ஸ் இந்த இடத்துல லஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆசை வராத் அப்படின்னா கடுமையான கோபம் எரருங்கிறது இந்த இந்த இடத்துல இது ஓகே இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் இன்னொன்னு பார்த்தோம்னா அது எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி மாற்றி மாற்றி திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம்ல இது தான் இந்த இடத்துல எரர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ட்ரிபிள் டயரனி இஸ் ஓவர் ஸோ ட்ரிபிள் டயரனி அப்படின்னா இந்த மூணுமே வந்து ஒரு கொடுமையான விஷயங்கள் தான் இந்த மூணுமே இல்லாமல் போணுச்சு அப்படின்னா நமக்கு நம்மளோட லைஃப்பில் பெயின் இருக்காது அதை தான் நெக்ஸ்ட் லைனில் சொல்லியிருப்பாங்க திஸ் வெரி நேம்ஸ் ஃபார் ஏ எக்ஸ்டிங்ட் ஸோ இந்த மூணுமே இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா எக்ஸ்டிங்ட்டுனா அழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா தென் பெயின் ஷெல் பி நோ மோர் ஸோ நமக்கு அதனால் எந்த ஒரு கஷ்டமும் இனிமேல் வரப்போகிறது இல்லை அதுதான் அதோட மீனிங் கப்ளேட் எக்ஸ்பிளேஷன் பாருங்கள் இஃப் தி வெரி நேம்ஸ் ஆஃப் திஸ் த்ரீ திங்ஸ் இந்த த்ரீ திங்ஸ்னு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டிசையர் ஆங்கர் அண்ட் கன்ஃபியூஷன் ஆஃப் மைண்டு ஸோ டிசையருங்கிறது ஆசை ஆங்கருங்கிறது கோபம் கடுமையான கோபமாக தான் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்டு கன்ஃபியூஷன் ஆஃப் மைண்டு அதுதான் இது ஓகேவா இது நமக்கு பிடிச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் இதை பார்த்தோம்னா இது பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம மைண்டு அதுதான் இந்த இடத்துல மயக்கம்னு வரும் ஸோ அதோட மீனிங்கை நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பி டெஸ்ட்ராய்டு இந்த மூணுமே டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சுன்னா தென் வில் ஆல்சோ பெரிஷ் த இவில் ஸோ இந்த இடத்துல பெரிஷ் த இவில்ங்கிறதுக்கு எக்ஸாக்டான மீனிங்னா தீமையே அழிக்கவும் ஸோ எப்போ வந்து தீமையெல்லாம் அழியும் நம்ம வந்து இந்த மூணு விஷயத்த மறந்தால் தான் அதுக்கு தான் இந்த ப்ராக்கெட்டில் விச் ஃப்ளோ ஃப்ரம் தம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு தமிழில் ரீட் பண்ண கஷ்டமாக இருக்குது திருக்குறள் பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீல் பண்ண ட்ரான்ஸ்லேட்டேஷன் பார்த்துட்டு தமிழில் ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒரு குரலுக்கும் விளக்கமோ கப்ளேட் எக்ஸ்பிளனேஷனும் நான் ஏன் சொல்லிக்கிட்டே வரேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து குரூப் எக்ஸாம்ஸில் மெயின்ஸ்லேயும் திருக்குறள் வரும்னு நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு டீட்டெயில் எஸ்ஏஸ் கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாக ஒரு எஸ்ஏவாக எழுதணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஸ்டோரி க்ரியேட் பண்ணாலும் நடுவில் இந்த மாதிரியான லைன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா அந்த குரலோட எக்ஸாக்டான மீனிங் இது தான் ஸோ இந்த மாதிரியான லைனை நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணி எழுதுனீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு அதுக்கான பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நான் வந்து கப்ளேட் எக்ஸ்பிளனேஷனும் விளக்கமும் சொல்லிக்கிட்டே வரேன் எந்த லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் சரி ஆனால் அதர் லாங்குவேஜை ஒரு டைம் நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஸோ அதனால் தமிழாக இருந்தாலும் இங்கிலீஷில் இருந்தாலும் ரெண்டுலேயும் ஒரு டைம் பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் என்ன லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை நல்ல டீட்டெயிலாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மகப் மட்டும் பண்ணக்கூடாது எப்போவுமே நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் திருக்குறளில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்கா ஃப்யூச்சரில் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் என்னோடய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ